Welcome to our third uh, class uh, for uh, this webinar on the introduction to religious tourism. And today our focus uh, will be a uh, pilgrimage. In the previous courses, I'm uh, we realized that uh, there was a tendency, uh, many researchers and people uh, to realize uh, that religious tourism is uh, similar with pilgrimage. Kuptuam tendencen që për shumë studios dhe njerës, turizmi religios është i gjashëm me pelegrinajit. So, we will try to explain this confusion and see the differences and the similarities between pilgrimage and religious tourism. Ne do të përpikjemi që ta qërcojmë këtë konfuzion, me anë të të parit të dalimeve dhe të njashmërive një disë turizm dhe religios dhe pelegrinajit. Because we need to admit that pilgrimage was actually the first stage for religious tourism as we know it. Se, sepse në duhet të pranojmë që pelegrinajit ishte stadi parë i turizmit religios ashtu si shne e njojmatë. But, it is very important to clarify as well that nowadays we realize that pilgrimage is one of the forms of religious tourism. Por, duhet të kuptojmë qartë gjithashtu që në ditët e sotme pelegrinaji është një nga mënyrat e turizmit religios. But, Uh, as uh, we did in the previous uh, courses, uh, we have mentioned that it is very important to define before we start studying. Por, ashtu, si që e përmendëm, edhe në mësimet e më pashme, uh, e themi sërish që është shumë rëndësishme që për para se të fillojmë të studion, duhet fillimisht të përgujzojmë. So, let's do the same thing uh, about pilgrimage. Shtu që të bëjmë të njëtë një, të njëtë me prim me Uh, we have found a, a very clarifying definition from uh, the American Heritage Dictionary. Një përguzim të për qartësues, sjarues, e kemi gjetur nga fjallori uh, i të rëshgjimis Amerikane. So, pilgrimage is defined as a journey to a holy place or shrine. Kështu, Uh, peregrinaji përguvizohet si një ultim në një vend të shenjt ose një uh, faltore. A long journey or quest, especially one of high purpose or moral importance. A usually long journey made for religious purposes such as to visit a holy place. Një ultim i gjatë ose një kërkim i gjatë veçanrisht uh, një uh, veçanrisht një me qëllim të lartë ose me rëndësi morale. Një ultim zakonisht i gjatë i bërë për qëllime religiose të, si që është vizita në një vend të shenjë. So, pilgrimets like other journeys um, and uh, other sectors of uh, tourism can be short term or long term. Kështu që pelegrinajji si vizita uh, apo të tjera uh, uh, mënyrat të turizmit mund tjetë afat shkurtër ose afat gjatë. A regional, national, uh, with a uh, bigger group, uh, or smaller groups, organized or individual, uh, all sorts of variety of motives, like we have also in other ways of uh, tourism, in other sectors of tourism. Dhe ashtu si që kishim edhe në mënyrat të tjera të turizmit, ose në sektor të tjera të turizmit, edhe i mund tjetë i larmishëm lokal, rajonal, i organizuar ose individual në grupet vogla apo të mëdha. We are mentioning this in order to clarify and explain that pilgrimage is not something special, different or... Uh, somehow um, 
unhuman, let's say, uh, situation uh, because uh, you are searching for the spiritual uh, experience. The two PMT charts, Pradu, Charson Yastu, the Pelegrinaji, Nukash, Dishka Bevechant, Dishka Ndrushe, Dishka Nierzore, Poshkakse, Poshkoet, Pas Nier, Kilimi Religios. It has many common characteristics like other journeys, especially in the logistics. Or I ka shum karakteristika të tjerë pra të përbashta me udhëtimet e tjera veçarish në logistik. Of course, it has special motivation and we can see sometimes some types of pilgrimage. Sigurisht që ka motivacion ose arsuje të veçanta dhe kështu në mund të vërejmë loje të ndryshme pelegrinash. That makes this journey as more special and specialized than other ones. Që këtë loj ultimi e bejnë më të veçant, ose më të specializuar se të tjërët. Let's see together those types of pilgrimage. Të shohim së bashku këto loje pelegrinajit. We have the shrines, where they serve as destinations for religiously motivated travel. Kemi faltorët ose vendet e shenta që shërbejnë si destinacione për ultimin e motivuar nga nga religioze. We have religious sites, as we have mentioned, that have an importance from the historical point of view of its religion. Kemi gjithashtu sajtet religioze që kanë një rëndësi të veçant nga pikpamja historike për se cilin për shdo religion. And of course we have festivals with religious significance. Dhe gjithashtu kemi festa apo festivale me rëndësi religioze meaning religious holidays or cultural rights that are very important on specific periods of the years of each year when we celebrate a specific holiday. Që do thot janë festa, dit festash, me në si gjatë vitit, dhe që kremton një gjarje We have mentioned also before about the connection between specific religions and pilgrimage. Kemi thënë më parë, lider me qantë me disë religioneve të saktuara dhe pelegrinajit. And of course here we give some examples, especially for Christianity when the high peak of pilgrimage was in Europe on the 12th to 13th century. Dhe këtu japim disa shemuj, veçarishtat të të krishtërimit, i cili pati edhe kulmin e vet në shekullin e 12 dhe 13. Of course, for Islam, the visit to Mecca, the pilgrimage to Mecca, as one of the five most important at use of a Muslim. Dhe sigurisht kemi edhe për Islamin, pra lidhë me pilgrinashin në Mekë, që është një nga pes shtyllat e Islamin. And of course, the example that we have mentioned about the Hinduism and the river Ganges. Dhe gjithashtu, edhe me shëmullë që e kemë përmendur të shme, në lidhe me hinduizmin dhe lumin Gang. Those are some examples, but let's see this connection between religious tourism and pilgrimage. Këtu e disa shëmullë, por të di le të shohim lidhjen me disë turizmit religios dhe In the introduction of this course, we have mentioned the connection from antiquity between those two, how pilgrimage, let's say, was the first step of religious tourism. 
në hyrje nëse në prezentim në këtim simit, në këtim simi kish përmendur lidhjen mi disë pelegrinajit dhe turizmit, se si kje nga lashtia, se si pelegrinajit ishte stadi pari i turizmit religjos. Somehow makes a difficult, and there is an ambiguity, for realizing the difference between those two. Dhe kjo është pikrisht ajo gjë që ofron pa qërë si kuptimore për të bërë dalimin në disë të bjërë. That's why it was very difficult to distinct those two, and for this reason, there was a creation of several ways how to distinct it, what to propose in order to make the difference and explain better the difference between those two. Dhe prandaj ka qenë edhe e vështirë për të bërë dalimin mes të dujave dhe ka pasur disa mënyra të ofrora për të arritur pikrisht të që të bët dalimin disë të dujave. The first way was to search for the motivation, meaning that pilgrimage maybe had a different motivation from a religious tourism. Mënyre parë është kërkimi për motivacionin. Ndo shta pelegrinajji kishte një motivacion ndryshe nga turizmi religios. The other way said that it is in vain the search of motivation, so it was better to create a new phrase, a new catchphrase in order to explain the difference, creating, let's say, the phrase pilgrimage tourism. Një mënyrë tjetër, me ndote, që ishte e kot të kërkoj të gjendej pra dalimi me antë motivacionit, dhe për këtë u kryua edhe një frazë pikrisht për të bërë dalimi, dhe kjo frazë ishte turizmi i pelegrinasht. In this way will be a more easier combination of the two and understanding that also pilgrimage can be considered as an action of tourism. Dhe, si pas kësaj, mund të shie edhe pelegrinashi si një veprim turistik. Pra, dhe kështu shieshin pikat e takim një disë dujeve. And the third one is what I have told you from the beginning, meaning that pilgrimage, let's say, is the first form of religious tourism. And it is the first, historically, the first way of tourism, and in this way we should see it. Dhe pika fundit është ajo që e thashti nga fillimi që pelegrinajji është forma e par e turizmit religios dhe kështu duhet par kështu duhet të shojnë. But generally it is better to see similarities and differences in order to understand this combination or not between the two. Për të par kombinim nëse mos kombinimin me disë të dujave është me vënd që të shihen si një gjashmërit ashtu dhe dalimet me disë të dujave. Dhe të sifer të similarities Se pari të shojmë gjashmërit? As we have said, they share the same thing, especially for the logistics, meaning from the economic, technical, or organizational point of view, in order to prepare the travel. Si që thamë, do më thënë, ato që të dyja përmbajnë planin e logistikës, atë organizatim, në mënyrë që të bëjnë realizimin e ullëtimit. So, from economical point of view, both are organized by usually private companies or non-profit companies. Kështu që nga anë ekonomike të dyja mundësonë nësë organizonë nga kompani private ose organizata jo fitim prushtë? Maybe from organizations that belong to different conventions. Ose nga organizata që ndoshtë e bëkasin konfesioneve të ndryshme. Generally it is presented as a product. 
like in cultural tourism or in religious tourism, pilgrimage also is presented and is organized like a product. Pra edhe peregrinaji parakitet si një produkt turistik, ashtu si që turizmi religioza pa i kulturor. Now, considering the organizational and technical point of view, tani duke marë parësysh pikpamin organizative ose teknike dhe atë teknike, we realize that also religious tourism and pilgrimage tourism have the same things to concern. Ne kuptojmë do në që turizmi religios edhe peregrinajit ose turizmi peregrinajit kanë të njëta shqetsime. Meaning that they have, let's say, the same type of customers, they need to organize the hospitality. Që do thot që kanë të njëti loj klientësh, duhet të organizojnë të njëti në formë mikëpritje. To form a schedule in order to share a common and very valuable experience. Të bëjë një plan për të ndarë atë përjetim të përbashkët të vlefshëm. To make the schedule, as I said, about the visits, about the activities. Të bëjë programin si për vizitat ashtu dhe për aktivitetet. And generally, to organize whatever is necessary in order to host your clients. Dhe në thelm ose në prejsi, për të organizuar të gjitha veprimet e duhura për të pritur klientin. Let's see some differences. Por të shojmë disa dalimi e ndryshime. The fact that we have two different things, two different terms, vetë fakti që kemi dy terma të ndryshëm, We realize that we create two different realities, might have some similarities, but also we realize that there are some important differences. Ne kuptojmë që kemi të bëjmë e krimin e dy realiteteve të ndryshme, që mund të kenë të gjashmëri, por kanë gjithashtu edhe dalimit të rëndësishme. A main difference that... It is the first one that most of the researchers have thought was about the motivation. Një dalim i rëndësishim dhe që e kanë menduar studiusit të parin ka lidhje me motivacionin, me arsujet. Meaning, why do you want to do this journey, this trip? Që do thot pse dëshiron që ta kryesh këtë ultim. Most of the researchers said that the tourist goes the trip for his own pleasure to spend his time however he she wants. Shumica e studiose i anë shprehur që turisti e bënd të utim për kërënësin e vetë dhe ta kaloj si shdo, si shdishron të ko. On the other hand, a pilgrim focuses on experiencing a spiritual journey. He has a spiritual quest. Nga nga tjetër, Pellegrini ka një kërkim shpirtëror, pra a i kryen një utim shpirtëror. He doesn't do this journey just for fun. A i nuk e bën këtë utim për kënajsi, për kejfë. Of course, this is a general difference, but we are going to see later that also a pilgrim or a tourist can experience the same things, no matter what the difference is. Ky dalim është i përgjësëm, por do të shohim më vonë që turisti dhe Pelegrini mund të prijetojnë gjera të njëri tjetërit, pavarësisht të dalimi. We believe a way, a better way to understand this difference is 
a very interesting uh, figure that was created by Smith. Ne besoim uh, se një mënyrë më mirë për të kuptuar këtë dallim është uh, një figurë e njohur e uh, kryuar nga Smith. There are some similarities uh, from uh, the figure that we have seen uh, from uh, Richards on the previous uh, course that was presenting pilgrimage, religious uh, and cultural tourism. Sigurisht e pam edhe atë figur të kryuar në parë ku paraqitej pelegrinajri turizme religjoz dhe turizm. This shows from A to E how we can put pilgrimage, religious tourism and tourism and how we can characterize those things as sacred, secular or whatever. Kjo të regon do më dhënë se ku vendoset pelegrinajri, turizme religjoz dhe turizmi dhe ku mund të vendosen i shenjt profane dhe të tjere. So, according to her, according to Smith, this path between pilgrim tourist can be defined with these two parallels. Dhe si pas Smithit, kështë të kjo udhë midis turistit pelegrinit mund të përfundimisht që të ripërguizohet si një korsi, dy korsi paralele të shkumbeshme. This way that can be explained, those two parallels are this distinction that we have done in our course about the theory between sacred and profane. Edhe këto dy paralele japin shpegimin e saj që ne kemi shpeguar në mësimë më parshëm me disë së shenjtës dhe profanës. Here you understand why we needed the theory in order to think how this diapole can work. Këtu e kuptojmë nevojnë pasjes asaj teorie pikrisht për kuptuar se si funksionon dipoli. So, according to the need, you may change the characterization between these two parallels. Kështu që në varsi të nevojës, ju mund të ndryshoni karakterizimin mes tyre dy paraleleve. So, pilgrimage can be characterized as sacred. Kështu, pelegrinajri mund të karakterizohet, pra të cilësohet si i shenjë. Turism can characterize as a secular activity. Ndërsa turizmi mund të karakterizohet si një aktivitet shekular. Religious tourism, as we can see, can be both, can contain both aspects. Kurse turizmi religjoz, si që edhe mund të ashojmë, mund të i përfshi të dyja, mund të i përmaj të dyja spekur. You can do it either by faith or by a general interest. Këtë mund të apeni ose me antë besimit, ose me antë interesi tjetër të përgjës. So, this personal need is combined also with the conditions, the time and the place, wherever you'll be, depends also from the need and the motivation. Gjithë kund ku mund të jeni, është në varsi të nevojës dhe të motivacionit. And since we are discussing about motivation, let's see some more things in order to explain this better. Dhe me qenë se po flasim për motivacionit, pra për asyjet, le të shojmë edhe të sa gjerat të tjera për të kuptur më mirë. Those are specific characteristics for a pilgrimage. Why someone wants to do a pilgrimage? Këto janë karakteristika specifike për pelegrinashin, pra arsuje, ose arsuje të pse dikush këpon të bëjë pelegrinash. We have discussed the first one, meaning that there are some rules on some religions that you have an obligation to visit a place. Të parën e kemi disëtuar, duke thërnë që në disa religione e riston si detyrim, vizita në të vendë. 
And the second one also we have mentioned as a historical moment, meaning that the appearance of a deity or an important moment in the time lapse of a religion motivates someone to visit the place that this appearance happened. Edhe të dytën e kemër mendur dhe këtu motivacionit se arsua është që Pelegrini shkon për shkakt të njare që ka dodur në histori. Another reason is to obtain absolution by visiting a place of graves. Një tjetër karakteristik pra është ose arsue është për të fituar shfajsimin, pra falem kateve, me antë vizitës në një vend të hirit. A fourth reason is what we have mentioned from antiquity, meaning the healing of a place. Arsyt e më fali, arsyt e katër të është ajo që ne e kemë përmendur, të lidur pra me antikitet, me lashtësin, të shkonë në një vend për të marrë shëri. Also in some cases is to visit somewhere, a place that something might happen in the future. Në ca raste shkonë e vend saktuar sepse pret që diska mund të ndodhë ose do të ndodhë në të ardhme. As we have said before, a festival, a moment, a special moment for the celebration of a saint. Si që kemë thënë gjithashtu edhe në lidhe me festivalin ose një moment të përkujtëmori një shqitori të saktuar. Of course, a ritual is another reason to visit a place. Edhe sigurisht, rituali është një tjetër arsye për të vizituar një vend. Or if you want to visit a place, there is a need to ask something from a deity, from God. Ose ashtë të tjetër është që ju vizitoni një vend, sepse ke nevoj për të bërë një pyjtë për të marë për gjigje nga një hyni. But as I mentioned before, something important that is happening in a religious festival and you want to be part of it. Dhe si që dhe përmendëm par, arsujen për të par bërjetur të shkatë të rëndësishme që ndotë në një festival religios. I believe that we covered many things considering pilgrimage and we have shown this special characteristic that pilgrimage has in order to understand the difference from religious tourism and realize that it is a separate sector of religious tourism. They are not the same. Me doj do më nëndë se kemi trajtuar e zauruar gjera të rëndësishme lidhe me pelegrinajnë për të tuar gjithashtu që a i ka dalim nga turizmi religios dhe është thjesht një form e ti, nuk janë një ti. Thank you for your attention. Ju falem derit për dhe me në të uaj.